and 2 p.m. For more information on prostate cancer screening camp, contact us on 0722-231-786 or 0722-318-149. Mata Misericordia Hospital Cares. Kipaimara Ni sakramenti yenye kumpa mkristu roho mtakatifu na ukamilifu wa mapaji yake saba Kumfanya mkristu mkamilifu na kumfanya shahidi hodari wa yesu kristu mpaka kufa Kupata kipaimara kama sikiza tuni yako Tuma neno sikiza likifuata na nambari 738-102-772 kwa nane moja moja Alisema tusali Tusali lozari Tupate na amani Na tuombe na tuwaombe Wale wako sefu Wasiyo na mombezi Wewe binafsi katika familia, katika jumuiya zetu, katika kanisa zetu na ili jina la Maria ambaye ni mama wetu mama wa Kristu liweze kutukuka. Ni kweli ya kuwa ukipata amani utapata kupitia rozari takatifu. Na huwa tumuombi mama amna tunampa heshima tu kwa sababu huyu ni mama wa Mungu na akiwa mama wa Mungu ni mama wetu alisema tusali tusali lozari tupate na amani na tuombe na tuwaombe wale wakosefu wasio na mwezi na wasio na wasio wamene Yesu mokozi wa muamini Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial star 719 hash or call 719. Follow us on Twitter at MOH underscore Kenya at spokesperson GOK at WHO. Aqui a que a medida Aqui a que Oh, 
Tumsifu Yesu Kristu. Kwanza ni kuchukua fursa hii kuomba msamaha kwa kuanza misa kabla ya wakati unaofaa kwa sababu ya sababu zingu weza kuepukika. Tuanze baada yetu ya misa kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe roni mwako. Katika misa hii tuko nania kadha wa kadha hapa tukijiunga na familia Emmanuel Mutune Kioko wanaposherekea siku yake ya kuzaliwa leo Mwenyezi Mungu amjalie maisha yenye furaha na ufanisi Happy birthday Emmanuel Mutune Kioko from Caption TV Tunajiunga na Andrew Simiu kutoka Shauri Moyo akiombea jamii yake utulivu hasa Ignatius na Sofia wakati huu wa corona Mwenyezi Mungu ajalie utulivu na azidi kumbariki na kumulinda. Tunajiunga na Clement Mutinda akiomba kwa ajili ya familia yake Regina, Nicodemus, Haro na Steven na kwa nia yake kibinafsi. Mwenyezi Mungu awajalie neema ya kustahimili changamoto mbalimbali kwenye familia yao. Tunajiunga na Priscilla Mutegi anapomshukuru Mungu kwa neema Aliwajalia kwenye familia yao. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na kuwalinda. Tunajiunga na familia ya Aaron Meme na Faith Munywa wakimuombea Mungu awabariki na watoto wao. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na kuwalinda. Tunajiunga na familia ya Jen Wangoi Mahera kutoka jumuiya ya Inyasi akiombea marehemu wafuatao. Priscilla Wanjiku Mahera, Sera wa Maida, Anthony Mahera wa Maida, Mwenyezi Mungu amjalie, awajalie pumziko la amani, pia endelee kuwalinda na kuwabariki familia yao. Na jiunga na Yunis Valingap akiombea familia yake na nia yake katika moyo wake ya kibinafsi. Mungu amjalie hayo yote. Sisi ndugu zangu ni wenye dhambi, tujute dhambi zetu tujiweke tayari kutoa sadaka takatifu. Na kuungamia Mungu mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana ndio maana namuomba Maria mwenye heri ikiwa daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu niombeni kwa Bwana Mungu wetu Mungu Mwenyezi atuhurumie atamee dhambi zetu atufikishe kwenye uzima wa milele amina
tuombe e Mungu mwenyezi wa milele utuzidishie imani matumaini na mapendo utuwezeshe kupenda unavyoamuru tustahili kupata na hayo unayoahidi tunaomba hayo kwa njia bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele amina Somo katika waraka wa mtume Paulo kwa Wafilipi. Paulo na Timotheo watumwa wa Kristo Yesu kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu. Walioko Filipi pamoja na maaskofu na mashemasi. Neema na hiwe kwenu na amani zilokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Na mshukuru Mungu wangu kila nikumbukapo. Siku zote kila niwaombe hapo ninyi nyote nikisema sala zangu kwa furaha. Kwa sababu ushirika wenu katika kuieneza ijili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Nami niliaminilo ndilo hili ya kwamba yeye aliyeanza kazi jema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu vile vile kama ilivyo wajibu wangu kufikiri haya juu yenu nyote kwa sababu ninyi mmo moyoni mwangu kwa kuwa katika kufungwa kwangu na katika kazi ya kuitetea injili na kuidhibitisha ninyi nyote mmeshirikiana nami neema hii maana Mungu ni shahidi wangu. Jinzi ninavyowaonea shauku ninyi nyote katika moyo wake Kristo Yesu. Na hii ndiyo dua yangu kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote. Mpate kuyakubali yaliyo mema. Hili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo. Hali imejazwa matunda ya haki kwa jia ya Yesu Kristo kwa utukufu na sifa ya Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Matendo ya Bwana ni makuu. Matendo ya Bwana ni makuu. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Barazani pa wanyofu na moyo na katika mkutano. Matendo ya Bwana ni makuu yafikiriwa sana na wapendezi wao nayo. Matendo ya Bwana ni makuu. Kazi yake ni heshima na hadama. Na haki yake yakaa milele. Amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye fadila na rehema. Matendo ya Bwana ni makuu amewapa wa mchao chakula atalikumbuka agano lake milele amewajulisha watu wake uwezo wa matendo yake kwa kuwapa urithi wa mataifa matendo ya bwana ni makuu Unifahamishe nami nitaishika sheria yako Nitaitii kwa moyo wangu wote Ale 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 do Ale 
Bwana awe nanyi na awe roni mwako. Somo katika injili ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Yesu alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu mafarisayo siku ya sabato ale chakula walikuwa wakimvizia. Natazama mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safura. Yesu akajibu akawaambia wanasheria na mafarisayo, "Je, ni halali kuponya siku ya sabato ama sivyo?" Wao wakanyamaza. Akamshika, akamponya, akamruhusu aende zake. Akawaambia ni nani mungioni mwenu ikiwa ngombe wake au punda wake ametumbukia kisimani asiye muokoa mara hiyo siku ya sabato nao hawakuweza kujibu maneno haya Injili ya Bwana sifa kwako e Kristo Karibuni kwa tafakari hili na mada ya mada tawala ya tafakari hili ni katika somo la kwanza maneno ya Paulo kwa Filipo anaposema ya kwamba yeye alianzisha kazi njema mioni mwenu ataimaliza hata siku ya Yesu Kristo Haya pia ni maneno ambayo tutatakayo tafakari siku ya leo maneno yaya haya ndiyo yanayotumika wakati mtu anafanywa shemasi ama padri kuna pale ukifuata litajia kuna pale baada ya kuhojiwa na baada ya yeye ambaye anakuwa padri ama anakuwa shemasi baada ya yeye kusema ya kwamba atatii baadaye e, askofu anasema ya kwamba Mungu alianzisha kazi njema mioni mwako na ikamilishe na haya ni maneno ambayo tunayapata hapa katika kitabu cha Paulo barua kwa Wafilipo maneno haya Paulo anapowaambia hawa wa Filipo kumbuka maneno haya e, Filipo anapoongea hako gerezani kule Roma na anapoandikia hawa uh, wa Filipo anawakumbusha kwa sababu alikuwa ametembea huko uh, Filipo uh, miaka moja kabla yeye kushikwa hapa Paulo anaonyesha anaposema haya maneno anaonyesha ya kwamba sisi kama Kristu kuna kazi Mungu ameanzisha katika mioyo yetu na yeye atatupa neema na nguvu ya kukamilisha So maneno haya hata wakati e, e, askofu anapomwambia huyu shemasi ama huyu padri ya kwamba ile nia ya kutaka kuwa padri ama kutaka kuwa shemasi na Mungu aikamilishe na, na hata sisi ingawa hata sisi wengine maybe ambao wanaangalia wana, wana sio mapadri ama sio mashemasi lakini maneno yaya haya yanastahili pia kupata mahali katika mioyo yetu na pia tuliyatafakari kwa sababu ni maneno ambayo Paulo pia anawaambia hawa Filipo ya kwamba Mungu ile kazi ameanzisha kuna ma, tuna, na kazi hii ina, inaanza wakati sisi tunapobatizwa maneno haya yanatusaidia kuona ya kwamba tuko na jukumu tunastahili kuishi maisha ya uokovu tunastahili kuonyesha jitihada hizo ya kwamba hii ambayo ni nia ambayo iko katika mioyo yetu imefika mwisho wake imefika tamati ili kufika uokovu ambao Mungu ametuita na Paulo katika somo hili anatuonyesha jinsi ya kuweza kufanya haya yani jinsi ya kusustain hii desire ambayo Mungu ameweka katika maisha yetu katika mioyo yetu. Ya kwanza anasema anawaambia wa Filipo lazima upendo uongezeke. 
lazima kitu ya pili lazima kukubali kufanya mema so wale ambao wanatenda mabaya Mungu ile kazi aliyeanzisha na ikamilishe kupitia kwa kutenda mema kwa kuwa na moyo safi hivyo inamaanisha kulikuwa na baadhi ya hawa Filipo walikuwa na moyo chafu pia nawaambia bila kukoseana bila kosa kuna kukoseana kwingi sana katika jamii hii lakini hata siku ya leo watu wamebeba grudges watu hawezi salimiana na haya ndiyo maneno ya Paulo yanastahili kuingia katika mioyo yetu na kutubadilisha neno lingine ya kwamba waweze kuonyesha upole kumaanisha ya kwamba katika maisha ya Ukristo ni safari ndefu ya kuishi hii neema ambayo Mungu anatujalia ya kuonyesha matendo mema ya kuishi mienendo miema ya kwamba Mungu ile kazi kupitia kwa ubatizo wetu ile kazi aliyeanzisha njema iweze kutimilika haya yatafanyaje haya yatafanyika pale mimi na wewe tutakapoketi chini na kuamua kufanya uamuzi wa kubadilika Yaani tunahitaji revolution ili kufanya haya kuje. Katika tulipokuwa tunasoma political philosophy na kumbuka mwalimu wetu alitufunza kuhusu revolutions. Na revolution is one of the political uh, theories. Revolution in Latin revolutio maanisha turning around. Na hapa alituambia kwamba kuna steps nyingi za kufanya ile revolution ikuje. Kwanza kabisa ni watu kuangalia hali vile mambo yanavyoendelea katika mahali wanaishi mazingara ambaya yapendezi na wanataka kufanya uamuzi, wanataka kubadilisha. Hiyo ndiyo revolution. Yaani people are dissatisfied and discontented with what is happening hilo jina pia tunaloweza kuliomba katika maisha yetu ya Ukristo ya kwamba na sisi ili haya uh, ile kazi njema Mungu aliyoanza katika mioyo yetu iweze kutimilika lazima tunahitaji yeye already ameshatuonyesha njia ametupa yale yote tunayoistahili actually kama sisi wa Kristo kama kanisa katoliki Ikuna yale yote unayohitaji ili kupata uokovu. The Catholic Church has the fullness to, to the means of salvation. Ikuna yale yote ambayo tunahitaji ili kupata uokovu. Ili Mungu ailete hii kazi njema aliyoanzisha katika mioyo yote ikamilike. Ili tuweze kumuona macho kwa macho. Yaani beatific vision ili kupata uzima wa milele. Katika somo hili Paulo anawaita watakatifu. Ili tuwe watakatifu, tunahitaji hiyo revolution. Jumapili hii inayofuata tutasherehekea hao watakatifu. Na wote tunaitwa kuwa watakatifu. Kama mtakatifu Agostino alipojiuliza, alipo kama yeye anaweza kuwa mtakatifu, mbona sio mimi? Inawezekana, inawezekana sisi wote kukuwa watakatifu ni ile wakati mwingine sisi hatutaki lakini tufanye uamuzi kupitia kwa maneno haya ambayo tunayosikia leo ya kwamba kazi Mungu aliyeanzisha na iweze kukamilisha itamalizika ita, aje pa, eh, pasipo sisi kuweka nia kuamua lazima tuamue na Mungu atatupa hiyo neema ya kuweza kutimiliza yale anayohitaji. Bati mara mingine sisi tuna changamoto. Tuko na yale ambayo yanatuzonga. Tuko na yale ambayo yanatufanya tusiweze kutimiliza hii. Moja wapo ikiwa katika injili tumesikia ugonjwa. Huyu ambaye hangeweza kutimiliza hili vyema kwa sababu ya ugonjwa wake na Kristu anampa uponyaji. Kristu anampa uponyaji huyo ambaye alikuwa ana ugonjwa wa safura safura kwa kizungu ni ugonjwa huu ambao unaoitwa oedema oedema ni ugonjwa wa kufura unafura jicho unafura mguu mikono ni ugonjwa wa kufura 
safura eh? kufura so ni ugonjwa ambao haukuwa mzuri sana kwa sababu unakufanya usiweze kuishi vyema ama usiweze kuishi katika hali ambayo unayoistahili safura kufura unapata umefura hata tumbo kichwa kila mahali safura kufura so ni ugonjwa ambao haukuwa mzuri sana unaweza kufanya usiweze kuishi maisha yako vyema uwezi kuishi ile e, yani uwezi kufanya ile kazi Mungu ambaye amekuitia so huyu alikuwa amefura na Kristo anamponya na maybe kupitia kwetu sisi maybe tumefura njia fulani na tunahitaji Kristo ile kazi aliyoanzisha katika maisha yetu iweze kukamilika tunaweza pa tumefura mefura na nini safura kufura ni nini hii umefura ni nini inakufanya ufure maybe uh, katika ki, kimaumbile haujafura hatuwezi kuona kama umefura katika, lakini katika maisha ya kiroho umefura maybe umefura na chuki umefura na kutotoa msamaha umefura kama wewe ni kijana umefura na uasherati umefura na kutokuwa na mtazamo mzuri wa maisha umefura na mambo mengi ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu ni nini hiki kinachokufurisha tunahitaji uponyaji wa Kristo katika mioyo yetu tunahitaji neema yake ili tuweze kutimiza haya yote maneno haya ya uokovu ya mtakatifu Paulo na Luka katika injili yaweze kupata mio, mahali katika mioyo yetu na kutubadilisha tuache kufura Kristu aweze kutuponya tumsifu Yesu Kristu
Salini ndugu ili sadaka yangu na yeni ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake. Kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa la kilote takatifu. E Bwana tunakuomba upokee dhabihu tunazo kutolea we mtukufu ili ibada tunayofanya iwe hasa kwa ajili ya utukufu wako. Tunaomba hayo kwa njia Kristu Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe roni mwako. Inueni mioyo. Tumainua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote e Bwana Baba mwema Mungu mwenyezi wa milele. Kwa maana sisi watoto wako tulikuwa tumetengwa nawe kwa dhambi umependa kutuunganisha tena nawe kwa damu ya mwanao na kwa nguvu za Roho Mtakatifu nasi taifa lako tukishaunganishwa na umoja utatu mtakatifu tutambuliwe kuwa kanisa mwili wa Kristu na hekalu la Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuitukuza hekima yako kuu kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika Tunakusifu tukisema kwa furaha mtakatifu 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 Bwana Mungu wa majeshi mbingu na dunia zimejaa utukufu wako kwa sana juu mbinguni mbarikiwa ajae kwa jina la Bwana kwa sana juu mbinguni E Bwana kweli umtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote Tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya roho wako dhabihu hizi ilizo kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Ye alipojitoa kwa hiari yake ya teswe, alitoa mkate, akakushukuru, kaumega, kawapa wafuasi wake akisema, "Toeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru tena akawapa wafuasi wake akisema Taeni mnyo wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya gano jipe la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi Tangaze fumbo la imani. Kila tunapokula kate Bwana wangu na kunywa kikombe hiki Bwana wangu tu na tena sakifu cha kupaka utakapokuja Kwa hiyo e Bwana tunapokumbuka kufa na kufa kwake mwanao na kutolea mkate uzima na kikombe cha uokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa nyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. E Bwana ulikumbuke kanisa lako popote duniani. Tukamilishe katika upendo sisi pamoja na baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yohane msaidizi wake Daudi na watumishi wako wote wakumbuke watumishi wako Priscilla Wanjiku Mahera, Sera wa Maida, Anthony Mahera wa Maida kwa ku, kutoka dunia hii kwa kuwa walishiriki kifo cha Kristu kwa ubatizo 
wajaliwa shiriki pia ufuko wake wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko wakumbuke na marehemu wote wapokee kwenye nuru ya uso wako tunakuomba utuhurumie si sote ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikra Mwenyeheri mama wa Mungu mitume wenyeheri, mtakatifu Francisco mtakatifu Clara na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale tunakuomba hayo kwa njia mwanao Yesu Kristo kwa njia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele amina na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha bwana wetu baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi walio tukosea usitutie katika kishawishi lakini utuokoe mauvuni E Bwana tunakuomba utuepoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako. Tusifadhaishwe na jambo lolote. Tungoje kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako na waacheni amani na wapeni amani yangu usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako unaishi na kutawala daima na milele amina amani ya bwana iwe daima nanyi na iwe roni mwako tutakiane amani Tazameni huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia heri yao waliwalikwa kwenye karamu ya Bwana e Bwana sistaeli uingie wangu lakini sema neno tu na roho yangu itapona Sala ya kumpokea Yesu kwa tamaa E Yesu wangu ninasadiki kuwa humo katika ekaristi takatifu ninakupenda kuliko vitu vyote na nina hamu ya kukupokea moyoni mwangu 
kwa kuwa siwezi kukupokea sasa katika ekaristi takatifu njoo angalau kiroho ndani ya moyo wangu ninakukumbatia kama vile umekuwamo ndani yangu niungane nawe mzima usiruhusu nitanganishwe nawe milele na milele amina Tuombe E Bwana tunaomba neema ya sakramenti yako zitukamilishe ili hayo tupokeayo katika maumbo tufahamu ukweli wake. Tunaomba hayo kwa njia Kristu Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi nawe roni mwako. Mungu Mwenyezi awabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Indeni na amani. Tumshukuru Mungu. Na safura yako ni gani? Oh,
sikiliza usikoze kutoa sadaka yako eti kwa sababu father huku muona au pasta huku muona mtumie pasta wako au kupitia mtandao e, ile kwa njia inaweza kueleweka inatumika kama wewe ni muumini wa dhebu fulani au kanisa fulani tafuta muhimize padri wako askofu wako nani wako mwambie tutafutie kaitu kinaitwa pay bill number ama mpesa number hii itatusaidia kuchangia tutaomba uitume kupitia mitandao ile ambayo tumepeana. Pea neni mnajua pay bill namba ya, ya kanisa la kwako au ya pasta wa kwako tafadhalini jaribuni muwasaidie. Wao pia wamepata changamoto hii. Kipaimara ni sakramenti yenye kumpa Mkristo roho mtakatifu na ukamilifu wa mapaji yake saba kumfanya Mkristo mkamilifu na kumfanya shahidi hodari wa Yesu Kristo mpaka kufa Kupata kipaimara kama sikiza tuni yako tuma neno sikiza likifuatwa na nambari 738102 Are you looking for a quiet, productive, unique and relaxing location at the coast? Consolata Guest House has got it all for you. We are located in Likoni at the south coast. We have elegant, spacious and comfortable rooms at different packages for single and group occupancy at a pocket friendly rates. We have excellent internet connection and spacious grounds for special events such as weddings and shooting. We provide fresh, delicious and healthy meals to cater for your health needs. In addition we have a chapel to nourish you spiritually. For more information, booking and reservations call us on 0768117280 or 0737958120. Email us at consolataguesthousemombasa@gmail.com. After having a successful breast and cervical cancer screening, Mata Misericordia Hospital has organized a prostate cancer screening camp. The camp will be on 15th November 2020 at Duel Karen between 8 a.m. and 2 p.m. For more information on prostate cancer screening camp, contact us on 0722-231-786 or 0722-318-149. Mata Misericordia Hospital Cares.